നമസ്കാരമുണ്ട് സോ ടീം കൗമുദിയുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇത്രയും ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് പുള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഒരു സിനിമയെ കണ്ടു സോ ഫാൻസ് വാണ്ടഡ് മോർ ഓഫ് ഹിം മാത്രമല്ല സുരേഷ് ഗോപി പുള്ളി കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്സിലുമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം സിനിമയിൽ അങ്ങനെ മേജർ ബിഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പുള്ളിയുടെ ഒരു വലിയ ഫാൻ ബേസ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് സുരേഷ് ഗോപി ശോഭന ഇസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് പ്ലസ് സത്യനന്ദിക്കാടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കുടുംബ സിനിമകൾ അതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറിൻ്റെ മകൻ അനൂപ് സത്യൻ ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജനറേഷൻ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ദ ഫിലിം ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി നൈസ് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാര്യമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ട്രെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ദുൽഖർ സൽമാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ത്രില്ല് കളയുന്നില്ല ആൻഡ് ഏറ്റവും പക്ഷേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് ദുൽഖർ സിനിമ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും സുരേഷ് ഗോപി ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ബ്രില്യൻ കം ബാക്ക് കാരണം പുള്ളിയുടെ മേ ബി വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഹാസ് ഷോൺ ആ ചില മൊമെൻസിലൊക്കെ ആ പറയുന്ന ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറയുമായിട്ട് ആ കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസിനെസ് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്കും പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കുറേ മൊമെൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നൈസ് ശോഭന എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേ ഗ്രേസ് തന്നെയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഏജിൻ്റെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും ബട്ട് ഷീ വാസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ബ്രില്ലിയൻ സോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ആസ് ടു ഗോ ടു ഉർവശി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് വെരി നൈസ് കല്യാണി പ്രിയദർശൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ മലയാള പ്രേക്ഷകർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ദോ ഷി ഹാസ് ആക്ച്വലി ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്യൂ പ്രോജക്ട്സ് സോ ഷീ ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ബിഗ് ഇംപ്രഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ചെറുതിലെ മുതൽ അഭിനയം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട് സംസാരിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബ്വിയസ്ലി അത് ജീൻസിൽ ഉണ്ടാകണമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ഫിലിം ഒരുപക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എവിടെയോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കണ്ട് ശീലിച്ച പോലത്തെ ഒരു 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 ഫോർമാറ്റ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നില്ല നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരായിട്ട് വരുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിംഗ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോയി കാണാവുന്ന ഒരു ക്ലീൻ സിനിമയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിലിം ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ഫാമിലി ഫിലിം ഒബ്വിയസ്ലി പറയുന്ന പോലെ പോയി കാണുക വിത്ത് വെരി ഓണസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഫ്രം ഓൾ ദ സ്റ്റാർസ് എക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അനൂപ് സത്യൻ എന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടർ ഹാസ് സീരിയസ്ലി ഇംപ്രസ്ഡ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു 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 ഗൈഡൻസ് ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് എ വെരി സോളിഡ് ഫേസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഡെബ്യൂ ഫിലിം റോക്ക് ഓൺ നൗ വി വുഡ് സി പുള്ളിക്കാരനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കാരണം ന്യൂ ജനറേഷനാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഏത് രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് അറിയാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ വരൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള സിനിമ പല ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെയിൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും തിയേറ്ററിൽ ക്ഷണിച്ച് കയറ്റുന്ന ബിഗ് നെയിംസിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫിലിം ടു ബി വാഷ് ഇൻ ദ സിനി